I've fallen in love with I love. I love you. El wow. अश्वत्थामा ने दुर्योधन की मित्रता निभाने के नाम पर जो कुछ किया उसे देखकर स्वयं मेरे शरीर में कप कपी की लहर दौड़ गई मानव जब मानवता के स्तर से गिरता है तो दानव भी लजा जाते हैं आज जो दृश्य मैंने देखा वो कदाचित मानव इतिहास का सबसे दर्दनाक दृश्य है जिसे न मैं भूल सकता हूं और न मानव इतिहास भुला सकता है
ये मैंने क्या किया है पांच बालकों का वध कर डाला मैंने पाप किया घोर पाप किया मुझे इसका प्रायश्चित करना होगा मुझे इसका प्रायश्चित करना होगा मुझे इसका प्रायश्चित करना होगा मेरे हाथों ये क्या अनर्थ हो गया ये क्या अनर्थ हो गया मैंने दुर्योधन को वचन दिया था मैंने वचन दिया था कि सूर्योदय होने से पहले पांच पांडवों के सर ला कर दूंगा मैं दुर्योधन को क्या उत्तर दूंगा अब मैं क्या करूं मुझे कुछ तो करना ही होगा नहीं आया अश्वत्थामा अभी तक नहीं लौटा कदाचित पांडवों को मृतक देखने की अभिलाषा लेकर ही मैं संसार से चला जाऊंगा मैं आ गया हूं मित्र और अपने साथ पांडवों के पांच सर लाया हूं तुम्हें धन्यवाद देने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है मित्र इन उखड़ी हुई सांसों का नतमस्तक प्रणाम स्वीकार करो तुम्हारे मित्र के तन में इतनी शक्ति नहीं कि वह उठकर इन सरों को देख सके मुझे सबसे पहले उस अभिमानी भीम का सर ला कर दो उसका सर ला कर दो मेरे हाथों में मित्र जो आज्ञा मित्र जो आज्ञा लो मित्र चल जीवन में दुर्योधन के साथ सभी ने विश्वासघात किया है मित्र परंतु मुझे तुमसे यह आशा नहीं थी मित्र ये आशा नहीं थी ये आप क्या कह रहे हैं मित्र तुमने मुझसे विश्वासघात किया है मित्र जो सर इन घायल हाथों में अधमरी शक्ति से इतनी सरलता से चूर चूर हो जाए वो महाबली भीम सेन का सर नहीं हो सकता मित्र तुमने मुझे धोखा दिया है मित्र वो 
भीम का सर नहीं था अश्वत्थामा बताओ तुम किसका सर लेकर आए बताओ ये किसका सर था कहीं ऐसा ना हो कि मेरे मुख से कोई श्राप निकल जाए मैं जब वहां पहुंचा तो पांडव वहां से जा चुके थे मैं उनका पीछा भी करता तो उन्हें मार नहीं सकता था क्योंकि वासुदेव उनके साथ थे तो फिर ये पांच सर किसके हैं गुरुपुत्र उनके पांचों पुत्रों के मित्र मैंने उनके पांचों पुत्रों का वध कर डाला नहीं ये तुमने क्या किया मित्र तुमने तो वो पाप किया है जो मेरी चंगा तोड़कर भीम ने भी नहीं किया था तुमने निर्दोष शिशुओं को मार दिया तुमने पांडव नहीं गुरुवंश को समाप्त कर दिया मैंने केवल पिता द्रोणाचार्य की मृत्यु का प्रतिशोध लिया है मित्र प्रतिशोध लिया है मेरे शरीर की अंतिम सांसों मेरे जीवन संध्या के अंतिम क्षणों साक्षी रहना मेरा युद्ध केवल पांच पांडव भाइयों के साथ था और मुझे उनसे शत्रुता का ना दुख है और ना ही पश्चाताप किंतु इन पांडव पुत्रों से इन निर्दोष शिशुओं से मेरा कोई बैर नहीं था साक्षी रहना कि दुर्योधन की वो आंखें जो जीवन भर अश्रु की दो बूंदों के लिए तरसती रही दुर्योधन के अंतिम क्षणों में वही आंखें अश्रुओं के द्वारा बाहर निकली मित्र आने वाला इतिहास केवल इतना जानेगा कि दुर्योधन की हत्या भीम ने चंगा तोड़कर की थी किंतु ये सत्य तुम्हारे और मेरे अतिरिक्त और कोई नहीं जानेगा कि दुर्योधन की हत्या भीम ने नहीं तुमने की थी मित्र तुम रक्त का ये भयानक खेल अंततः समाप्त हो ही गया अधर्म अहंकार और अन्याय की इस अग्नि में बहुत कुछ भस्म हो गया इस युद्ध ने ऐसी ऐसी महान हस्तियों की आहुति ली जो शायद दुनिया के दृश्य पट पर अब कभी दिखाई नहीं देंगी भीष्म जैसे दृढ़ प्रतिज्ञावादी 
द्रोणाचार्य जैसे विद्यासागर कर्ण जैसे महादानी और घटोत्कच जैसे शूरवीर अब शायद किसी भी युग में एक साथ जन्म न लेंगे कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र से बदलकर अग्नि क्षेत्र और रणभूमि रक्त भूमि बन गई जब युद्ध अग्नि बुझी और रक्त का रेला थमा तो ये निर्णय तो हो चुका था कि धर्म की विजय और अधर्म की पराजय हुई है परंतु ये निर्णय नहीं हो पाया कि इस युद्ध का असली नायक कौन था प्रश्न ये उठ खड़ा हुआ कि विजय मुकुट किसके सर पर रखा जाए और विजय माला किसके गले में डाली जाए इस युद्ध का नायक क्या अर्जुन था जिसके वाणों ने कुरुसेना के दल के दल साफ कर दिए थे या भीमसेन जिनकी गदा ने बड़े से बड़े खलनायक दुर्योधन की जांग तोड़कर युद्ध के अंत पर मुहर लगा दी थी इस प्रश्न का उत्तर तो वही दे सकता था जिसने हर योद्धा का व्यक्तिगत योगदान दूर रहकर निरपेक्ष रूप से देखा हो और उसे दूर रहकर निरपेक्ष रूप से देखा था केवल बरबरीक ने हां यदि वो न होता तो ये प्रश्न सदा के लिए उत्तर से वंचित रह जाता कि इस युद्ध में किसका क्या योगदान था और इस युद्ध का नायक कौन है प्रणाम हर्षि व्यास आयुष्मान भावा प्रणाम दादाश्री युधिष्ठिर आयुष्मान भावा प्रणाम दादाश्री भीम आयुष्मान भव प्रणाम दादाश्री अर्जुन आयुष्मान भव पौत्र प्रणाम दादाश्री नकुल प्रणाम प्रणाम दादाश्री सहदेव बड़ा सौभाग्यशाली आज का दिन जब मेरा समस्त परिवार मेरे सामने खड़ा है मुझे गर्व है इस बात का कि मैंने ऐसे कुल में जन्म लिया है जिसने इस युग में सत्य धर्म और परमवीरता की पताका थाम रखी है मेरे अहोभाग्य कि आप सब महापुरुषों के एक साथ दर्शन हुए महात्मा बरबरीक हम सब एक विशेष उद्देश्य से आपकी सेवा में आए हैं मैं इस अवस्था में भी यदि आपकी कुछ सेवा कर सका तो स्वयं को धन्य समझूंगा केवल आप ही हैं जिन्होंने हर घटना को अपनी आंखों से देखा है कृपया हमें यह बताइए इस युद्ध में किसका क्या योगदान रहा और कौन है जिसे हम इस युद्ध का नायक कहें युद्ध में हर उस व्यक्ति का योगदान होता है जो युद्ध में भाग लेता है किसी का योगदान प्राण लेना होता है और किसी का योगदान प्राण देना होता है और नायक नायक तो हर योद्धा होता है चाहे वो साधारण सैनिक हो या सेनापति फिर भी यदि आपसे पूछा जाए आपने क्या देखा तो आप क्या कहेंगे मैं वही कहूंगा जो मैंने देखा और आपने क्या देखा मुझे तो सारे युद्ध में रणभूमि में चारों ओर वासुदेव ही वासुदेव दिखाई दिए हर योद्धा के पीछे मुझे श्री कृष्ण दिखाई दिए जिनका सुदर्शन चक्र यू काटता चीरता चल रहा था जैसे प्रकाश अंधकार को सत्य मिथ्या को और ज्ञान अज्ञान को चीरता है
मैं तेरी छाती का लड़ू पीऊंगा दुशासन दो पांचाली मैं तुम्हारे इन अपमानत केशों के लिए दुशासन की छाती का लहू लाया हूं महर्षि मुझे एक और दृश्य दिखाई दिया वो दृश्य आपने क्या देखा महात्मा बरबरी मैंने देखा कि माता द्रौपदी शत्रुओं का रक्त पी रही हैं। मुझे पहले तो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ किंतु जब मैंने ध्यान से देखा तो मुझे लगा कि ये माता द्रौपदी नहीं ये संसार की वो अनगिनत नारियां हैं जिन्होंने मानव जाति को अपना दूध पिलाकर पाला था पर मानव जाति ने इनका तिरस्कार किया इनका अपमान किया वो नारियां जिनका समाज ने निरादर किया जिनका चीरहरण हुआ जिन्होंने इस अपमान से इन्हें बचाने के लिए एक केक को पुकारा पर किसी ने इनकी सहायता नहीं की वो नारियां वो नारियां जो किसी की माए थी बहने थी बेटियां थी किसी की पत्नियां थी जो माता द्रौपदी का रग रग रूप थी लेकिन लेकिन जिन्हें केवल विलास की सामग्री समझा गया मुझे लगा मानव जाति को दूध पिलाकर पालने वाली नारी के अपमान का यही दंड है बस इसके अतिरिक्त मुझे और कुछ दिखाई नहीं दिया प्रणाम केशव पुत्र हे बंसीधर क्या मेरा पुत्र सदैव इसी अवस्था में रहेगा कदापि नहीं अपनी शक्ति का उपयोग तो हर प्राणी करता है तुम्हारा पुत्र ऐसा पराक्रमी है जिसने असीम शक्ति रखते हुए भी उस पर अंकुश लगा दिया महान है तुम्हारा पुत्र जिसने युद्ध में भाग न लेकर सत्य और धर्म को विजयी बनाया उसका यह त्याग तो हम सब पर ऋण है और इस ऋण को न चुकाना तो मानवता का अपमान होगा वासुदेव श्री कृष्ण आपने हमें याद किया देवी महात्मा बरबरी का धड़ लाया जाए जो आ गया बरबरीक हम सब तुम्हारे आभारी हैं अब अपनी पूर्व अवस्था में आ जाओ पुत्र मेरे लाल बरबरीक मेरा जीवन तेरे बिना अधूरा था पुत्र चल घर चल चल नहीं माता श्री मैं अब घर नहीं जाऊंगा ये तुम क्या कह रहे हो ऐसा क्यों माता श्री इस युद्ध को देख लेने के बाद अब कुछ भी देखने की इच्छा नहीं है मैं अपना शेष जीवन तपस्या में बिताऊंगा और भगवान से प्रार्थना करूंगा किसी भी युग में किसी भी पीढ़ी में किसी को भी ऐसा युद्ध न देखना पड़े जिस युद्ध में एक ही परिवार के सदस्य एक दूसरे के रक्त में स्नान कर रहे हो माता श्री आप घर जाइए मेरा मार्ग आपसे अलग हो चुका है ऐसा मत कहो पुत्र ऐसा मत कहो इसे मत रोको कुलवधु मोरवी इसने जो भी कहा उसका एक एक शब्द दर्पण के समान है इसे आशीर्वाद दो कि इसकी तपस्या सफल हो और भविष्य में कभी कोई ऐसा युद्ध ना हो जिसमें भाई को भाई का गला काटने पर विवश होना पड़े
अनुज मेघवान मेरे पास आओ जाओ पुत्र प्रणाम भ्राता श्री आयुष्मान भव अनुज तुम्हारे कंधे अभी बहुत छोटे हैं किंतु इन कंधों पर अभी तुम्हें दोरा भार संभालना होगा एक तो माता श्री के प्रति मेरे स्नेह का भार और अपने स्नेह का भार भी अनुज मुझे वचन दो कि माता श्री को कोई कष्ट ना होने पाएगा मैं वचन देता हूं भ्राता श्री मैं माता श्री को कोई भी कष्ट नहीं होने दूंगा दादी श्री आपने मुझे धनुविद्या सिखाई इसके लिए मैं आपका आभारी हूं मैं आपकी सेवा ना कर सका इसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिएगा मेरे और मेरे कुल के लिए महात्मा बन गए इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है मुझे तुम पर गर्व है गर्व है मुझे तुम पर मैंने एक बार आपको भी कष्ट पहुंचाया था किंतु वो तो संभवतः भाग्य का लेख था यदि वो घटना ना होती तो मुझे अपनी शक्ति का उचित उपयोग करने का मार्ग ही ना मिलता दादाश्री मुझे क्षमा कर दीजिएगा क्षमा कैसी पौत्र तुम्हारे त्याग ही ने तो आज ये दिन दिखाया है कि हमारी वंश का नाम सारे संसार में जगमगा रहा है मुझे गर्व है अपने महान पौत्र बरब्रीक पर और पुत्र गटोत कट पर जिनके जीवन दान और त्याग ने मेरा सर गर्व से ऊंचा कर दिया है आयुष्मान भाव पौत्र सर्व श्री पितामा जनो मैं आप सबका आशीर्वाद लेकर जा रहा हूं किंतु जाने से पहले एक विनती करना चाहता हूं विनती नहीं आप आदेश भी दे सकते हैं आप तो महात्मा हैं कहिए क्या आदेश है महात्मा बरबरीक पितामा जनो युद्ध हो चुका है रक्तपात हो चुका है विनाश हो चुका है अब आप सबको मिलकर राज्य और जन समुदाय को वो देना है जो इन्हें अब तक नहीं मिला निर्माण की चेतना और शांति का वरदान आप पांच हैं आप पांच के विचारों में तो मतभेद हो सकता है लेकिन विचारों के मतभेद से घबराइए नहीं आप पांचों के लक्ष्य में मतभेद कदापि नहीं होना चाहिए आप पांचों का लक्ष्य एक होना चाहिए राज्य और प्रजा को न्याय देना आर्थिक न्याय राजनीतिक न्याय और सामाजिक न्याय आप सब भाग्यशाली हैं आप सब के बीच में दादाश्री वासुदेव जैसे मार्गदर्शक हैं इनके मार्गदर्शन से कभी मुंह ना मोड़िएगा दादाश्री आपने एक बार पहले भी मेरा मार्गदर्शन किया था आज फिर एक बार मेरा मार्गदर्शन कीजिए मैं जाते जाते आपके वचन अमृत से अपनी प्यास बुझाना चाहता हूं आपके उपदेश को अपने मन में सुरक्षित कर लेना चाहता हूं इसमें कोई संदेह नहीं कि तुम्हारा निश्चय सदैव अटल होता है तुमने पहले भी एक बार निश्चय किया था और उसे प्राप्त करके ही छोड़ा था और हम जानते हैं कि इस बार भी तुम ऐसा ही करोगे एक बात सदैव याद रखना वत्स वचन और प्रतिज्ञा जीवन के सरल निर्णय नहीं हुआ करते इसलिए कभी भी कोई प्रतिज्ञा परिणाम को समझे बिना नहीं करना 
कोई भी वचन बिना सोचे कभी न देना पितामा भीष्म ने भी बिना समझे एक प्रतिज्ञा कर ली थी फल स्वरूप ऐसा भयंकर युद्ध हुआ जिससे सारे संसार का विनाश हो सकता था तुमने भी एक वचन बिना सोचे दे दिया परिणाम स्वरूप वो हुआ जो नहीं होना चाहिए था इसलिए जाओ वत्स संसार को यही संदेश सुना दो रण में जलते देख कर मानवता के भाग बरबरीक ने ले लिया जीवन से वैराग जीवन से मैं समय हूं मैंने मानव जाति के आदि से आज तक संसार में होने वाला हर युद्ध देखा है मेरा कभी न रुकने वाला सफर न जाने कितनी बार विनाश बर्बरता और रक्तपात की राहों से गुजरा है मैंने अनेकों बार लहू के समंदर को लाशों के पुल पर चलकर पार किया है मैंने उन नदियों को जो स्वच्छ और जीवनदायी जल देती हैं अनेकों बार मानव रक्त से लाल होते हुए देखा है मैंने हर युद्ध में किसी पक्ष को जीतते और किसी पक्ष को हारते देखा है मैंने जीतने वालों के होठों से फूटते हर्षोल्लास और हारने वालों की आंखों से पिघलते हुए दर्द को बहते देखा है लेकिन ये युद्ध महाभारत का युद्ध एक ऐसा अनोखा युद्ध था जिसमें पहली बार किसी होठ पर हर्ष की मुस्कान नहीं दिखाई दे रही थी हारने वालों का दुख तो स्वाभाविक था किंतु इस युद्ध में जीतने वालों की आंखों से भी पिघलते दर्द का लावा बह रहा था शायद इसलिए कि युद्ध में हार जीत का निर्णय हो जाने के बावजूद इस बात का निर्णय नहीं हो पा रहा था कि एक का विनाश क्या सचमुच दूसरे का हर्ष बन सकता है शायद इसलिए कि यदि एक ही शरीर का एक हाथ दूसरे हाथ को काट कर फेंक दे तो निर्णय कौन करेगा कि किस हाथ की जीत हुई और किस हाथ की हार आज यही जटिल प्रश्न हस्तिनापुर की आंखों में आंखें डालकर उसे घूर रहा है सारा हस्तिनापुर इस प्रश्न का उत्तर ढूंढ रहा है कोई ये सोच रहा है कि इस युद्ध में उसने क्या खोया है और कोई ये कि इस युद्ध में उसने क्या पाया है प्रश्न ये भी था कि क्या एक भाई भाई को मारकर सुखी हो सकता है
अर्जुन मेरे रथ का पहिया भूमि में धस गया है मैं उसे निकालने के लिए उतर रहा हूं इसलिए अपने वालों को रोक लो तुमने मुझ पर बहुत बड़ा अत्याचार किया है अंगराज करण बहुत बड़ा अत्याचार तुम तो ये भेद जान गए थे ना कि तुम मेरे ज्येष्ठ भ्राता हो मैं अंधकार में था मैं मैं तो इस भेद की एक झलक भी नहीं देख सकता था परंतु तुम तुम तो इस भेद को हर बार देख रहे थे क्यों छुपाया था तुमने ये सत्य क्यों अरे ये सत्य तो उस अविश्वास द्वेष और संदेह को एक पल में चूर चूर कर देता जो हमारे बीच में दीवार बनकर खड़ा था दीवार तुम तो बस यदि इतना ही कह देते कि मैं तुम्हारा अनुज हूं एक छोटा सा शब्द ये छोटा सा शब्द तुम चुपके से भी कह देते ना भैया तो तुम्हारी सौगन ये शस्त्रों की जनकार और युद्ध की हाहाकार भी इसकी इसकी मधुर ध्वनि की राह ना रोक पाते मैं अपना गांडी तुम्हारे चरणों में रखकर तुम्हारे कले लग जाता भैया तुम्हारे कले लग जाता और फिर ये रक्तपात और ये युद्ध कभी ना होता भैया कभी ना होता तुमने क्यों इस सत्य को छुपाया था क्यों नहीं बताया किसने सी दिए थे तुम्हारे होट बोलो भैया किसने सी दिए थे तुम्हारे होट किसने अनुज मैं विवश था अनुज मुझे क्षमा कर देना मेरे होठ मेरे वचन ने सी दिए थे वचन कैसा वचन मैंने माता श्री को यह आश्वासन दिया था अनुज कि मरते दम तक मैं ये भेद किसी पर भी नहीं खोलूंगा कि मैं कौन तय हूं तुम सबका बड़ा भाई हूं जब माता श्री ने मुझे बताया कि मैं इस संसार में अकेला नहीं हूं मेरे पांच भाई और हैं तो तुम क्या जानो अनुज तुम क्या जानो उस समय मेरे मन की क्या दशा थी मैंने उन्हें यह आश्वासन भी दिया कि युद्ध के पश्चात उनके पांच पुत्र अवश्य जीवित रहेंगे चाहे वो पांच कोई भी हो मैं जानता था अनुज मैं जानता था कि उनके छह पुत्रों में से जो एक पुत्र कम होगा वो मैं होऊंगा यह निर्णय लेने का अधिकार तुम्हें किसने दिया था कि कम होने वाले पुत्र तुम ही हो मैं क्यों नहीं होगा कोई और क्यों नहीं होगा यह निर्णय मैंने नहीं लिया था अनुज यह निर्णय तो विधि ने लिया था यह निर्णय तो नियति ने कर लिया था कि मरने वाला पुत्र मैं ही हूं माता के पुत्रों में से केवल मैं ही एक ऐसा था जो सत्य का साथ दे रहा था और मैं मैं यह जानते हुए भी कि मैं असत्य का साथ दे रहा हूं उसका साथ छोड़ ना सका अनुज मैं विवश था विवश थे तुम क्यों विवश थे क्यों साथ दे रहे थे तुम असत्य का जबकि सत्य सत्य अपनी बाहें खोले तुम्हें अपनी गोद में भरने की प्रतीक्षा कर रहा था उस सत्य की बाहें मुझसे इतनी दूर थी अनुज कि मैं उन्हें देख भी नहीं पा रहा था मैं तो दुर्योधन की निष्ठा की डोर से बंधा उसकी मित्रता की उंगली थामे अपनी आंखें मूंदे उस राह पर चल रहा था जिसका अंत वही था जहां हुआ वहां से जीवित लौटने की तो कोई राह ही नहीं थी अनुज वहां से तो केवल मेरी आत्मा ही लौट सकती थी मैं प्रसन्न हूं मैं प्रसन्न हूं कि मेरा शरीर ना सही किंतु मेरी आत्मा तो उस नर्क से निकल आई बहुत स्वार्थी हो तुम घोर स्वार्थी हो भैया तुम अपने अपने उद्धार के लिए तुमने मुझे शोक और पीड़ा के उस नर्क में धकेल दिया जहां मैं अपने अंतिम सांस तक सुरक्षा रहूंगा जलता रहूंगा क्या कभी मैं इस दुख से बाहर आ सकूंगा कि मैंने अपने इन हाथों से तुम्हारा वध किया है तुम्हारी हत्या की है भैया तुम्हारी हत्या की है मैंने तुम्हारी हत्या की 
नहीं अनुज तुमने अपने हाथों से मेरी हत्या नहीं की थी मैंने तुम्हारे हाथों से अपनी मृत्यु चाही थी तुम्हारे हाथों से पाई हुई मृत्यु ही तो मेरी मुक्ति का द्वार खोल सकती थी मुझसे पूछो कि आज मैं कितना प्रसन्न हूं कि मेरी मृत्यु तुम्हारे हाथों और केशव की आंखों के सामने हुई थी मैं तो धन्य हो गया अनुज धन्य हो गया मैं मेरी मृत्यु संसार के सबसे महान योद्धा के हाथों हुई थी अंगराजकरण को यदि तुम्हारे सिवा और कोई मारता तो उसे अपने जीवन से भी क्षोभ होता और मृत्यु से भी आओ अनुज मेरे गले से लग जाओ जीवन में तो यह इच्छा पूरी नहीं कर सका लेकिन आज मुझे रोकने के लिए जीवन का बंधन भी नहीं है आओ अनुज मेरे गले लग जाओ भैया 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 <laughs> पछतावा अर्जुन करे करण उसे समझा धर्म समझ कर जो किया उस पर क्यों पछता तीख हंती